সালে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর বীরভূমের রায়পুরের জমিদার ভুবন মোহন সিংয়ের কাছ থেকে বার্ষিক পাঁচ টাকার বিনিময়ে দুটি ছাতিম গাছ আর কুড়ি একর জমি স্থায়ীভাবে ইজারা নিয়েছিলেন তিনি সেখানে একটি অতিথি নিবাস গড়ে তুলেছিলেন যার নাম দিয়েছিলেন শান্তি নিকেতন সময়ের সাথে সাথে সেই পুরো এলাকাটার নাম হয়ে যায় শান্তি নিকেতন আর আজ আমি শান্তি নিকেতনে বীরভূম জেলার শান্তিনিকেতন সারা বিশ্বের কাছে এই ঐতিহ্যময় লাল মাটির দেশের সাংস্কৃতিক ও ঐতিহাসিক গুরুত্ব অপরিসীম কারণ বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই শান্তিনিকেতনের প্রতিটি কণায় দীর্ঘকাল তিনি এখানে বসবাস করেছেন আর লিপিবদ্ধ করেছেন একের পর এক অতুলনীয় সঙ্গীত কবিতা সাহিত্য ও আরও অনেক কিছু তার সাথে এখানে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের যা সাজিয়ে তোলা হয়েছে দারুণ সব চিত্র ভাস্কর্য ও দেয়াল চিত্র দিয়ে এর সাথে এখানে আছে বাউলের সুর সতীপীঠ কোপাই নদী সোনাঝুরির হাট ও আরও নানান দ্রষ্টব্য আজকের ভিডিওয়ে আপনাদের জন্য থাকল শান্তিনিকেতন ভ্রমণের যাতায়াত হোটেল খরচ সাইট সিং সহ অন্যান্য নানান তথ্যগুলি তাই সঙ্গে থাকুন সুপ্রভাত আমি অভিষেক আশা করি আপনারা সবাই খুব ভালো আছেন একটা নতুন ভিডিওতে আপনাদেরকে স্বাগত জানাই হাওড়া স্টেশনে আছি আছি গন্তব্য হচ্ছে শান্তিনিকেতন ধরবো ওয়ান টু ডাবল থ্রি সেভেন শান্তিনিকেতন এক্সপ্রেস এখান থেকে সময় হচ্ছে সকাল দশটা দশ আর শান্তিনিকেতন পৌঁছাবে দুপুর বারোটা পঁচিশ মিনিটে ট্রেন পথে হাওড়া থেকে শান্তিনিকেতনের দূরত্ব হচ্ছে একশো পঁয়তাল্লিশ কিলোমিটার মাঝখানে পড়ছে দুটো মাত্র স্টেশন তিরানব্বই কিলোমিটারের পরে বর্ধমান আর একশো ছাব্বিশ কিলোমিটারের পরে গুশ করা এই ট্রেনটাতে আপনি তিন রকমের টিকিট পাবেন একটা হচ্ছে জেনারেল আনরিজার্ভ জেনারেল আনরিজার্ভের ভাড়া হচ্ছে আশি টাকা আর একটা হচ্ছে সেকেন্ড সিটিং সেকেন্ড সিটিংয়ের ভাড়া হচ্ছে নব্বই টাকা আর একটা হচ্ছে এসি চেয়ার কার এসি চেয়ার কারের ভাড়া তিনশো পনেরো টাকা এখন যেহেতু অনেক সকাল সকাল ট্রেন দিয়ে দেয় তাই আপনারা চাইলে একটু তাড়াতাড়ি এসে জেনারেল আনরিজার্ভেও সিট পেয়ে যাবেন পুরো ফাঁকা আচ্ছা ট্রেনের কোচ পজিশন আপনাদেরকে বলে দিচ্ছি একদম সামনের দিকে নটা জেনারেল আনরিজার্ভ দিয়েছে তারপরে হচ্ছে দুটো এসি চেয়ার কার তারপরে দিয়েছে চারটে সেকেন্ড সিটিং তারপর একদম শেষের দিকে আরও দুখানা জেনারেল কম্পার্টমেন্ট দিয়েছে যার মধ্যে একটা মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত এই ট্রেনটি ছাড়াও আপনারা ধরে নিতে পারেন হাওড়া থেকে সকাল ছটা পাঁচ মিনিটের ওয়ান থ্রি জিরো ওয়ান সেভেন গণদেবতা এক্সপ্রেস সকাল আটটা পঞ্চান্ন মিনিটের ওয়ান থ্রি জিরো ফাইভ থ্রি কুলিক এক্সপ্রেস সকাল দশটা চল্লিশ মিনিটের ওয়ান থ্রি জিরো ওয়ান ফাইভ কবিগুরু এক্সপ্রেস আর শিয়ালদহ থেকে সকাল সাতটা কুড়ি মিনিটের ওয়ান থ্রি ওয়ান এইট সেভেন শিয়ালদহ রামপুরহাট এক্সপ্রেস ও সকাল ছটা পঁয়ত্রিশ মিনিটের ওয়ান থ্রি ওয়ান সেভেন ফাইভ কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস অনেক লোক নেমেছে শুক্রবার শনিবার আর রবিবার এখানে পর্যটকের ভিড় খুব বেশি থাকে স্টেশনটা খুব সুন্দর সাজানো কিন্তু দারুণ লাগছে
বোলপুর স্টেশনের উল্টো দিকেই গীতাঞ্জলি মিউজিয়াম এখানে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সারা জীবনে সব কিছুকে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে তার সাথে বোলপুর শান্তিনিকেতনের ইতিহাস রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শেষ যাত্রার ট্রেনটি ও আরও অসংখ্য নথিপত্র এখানে রাখা আছে এই মিউজিয়ামটি ভালোভাবে দেখতে হলে ঘন্টা ডেরেকের প্রয়োজন হবেই বোলপুর স্টেশনে টোটোওয়ালারা অনেক টাকা ভাড়া চায় একটু দরদাম করে নিতে হবে স্টেশন থেকে আমার হোটেলের দূরত্ব প্রায় চার কিলোমিটার ভাড়া পড়ল মাথা পিছু তিরিশ টাকা এই হোটেলটাতে আছি এই হোটেলটা হচ্ছে মালঞ্চল লজ এখানে দু রকমের রুম আছে একটা হচ্ছে সাড়ে আটশো টাকা ভাড়া আর একটা হচ্ছে সাড়ে নশো টাকা ভাড়া তো রুমটা খারাপ নয় রুমগুলো ভালোই আর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন বেশ বড় আর যে বেডটা দিয়েছে বেডটাতে চারজন আরামসে থাকা যাবে আর গিজার আছে বাথরুমটাও বেশ পরিষ্কার কোনো অসুবিধা নেই আপনারা যদি একটু বেশি বাজেটের রুম চান তাহলে এই চত্বরেই পেয়ে যাবেন এই জায়গাটার নাম হচ্ছে শ্যামবাটি বাজার তো এখানে শান্তিনিকেতন রেসিডেন্সি আছে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সুরভি কুঞ্জ যেটা পূর্ত ভবনের সেটা আছে ক্রিস্টি গেস্ট হাউস আছে মনোরমা গেস্ট হাউস আছে বীরভূম গেস্ট হাউস আছে তো এগুলো সব এই চত্বরেই আছে শ্যামবাটি বাজার এবং বিশ্বভারতী ক্যাম্পাসের চারপাশে বেশ কয়েকটি হোটেলের নাম ও যোগাযোগ নাম্বার দিয়ে দিচ্ছি তবে বুকিং করার আগে সমস্ত কিছু ভালোভাবে যাচাই করে তারপর বুকিং করবেন জায়গাটা লোকেশানটা খুব ভালো এখান থেকে যে রাস্তাটা এই যে বাঁ দিকে যে রাস্তাটা চলে গেছে এটা গিয়ে দুদিকে ভাগ হয়েছে একটা চলে গেছে কঙ্কালীতলার দিকে মানে প্রান্তিক স্টেশন হয়ে কঙ্কালীতলার দিকে আর একটা চলে গেছে শনিবারের হাট যেখানে বসে প্রকৃতি ভবন যেখানে আছে সেইখানটায় আর এই যে রাস্তাটা এই রাস্তাটা ডান দিকে কিছুটা গিয়ে আবার ডান দিকে চলে গেছে সেটা হচ্ছে বল্লভপুর ডিআর পার্কের যে রাস্তা সেই দিকে আর যদি একদম স্ট্রেট আপনি ওই দিকে চলে যান যেদিকে বোলপুর স্টেশন সেখানে একটা মোড় পাবেন ওই মোড়ে হচ্ছে শান্তিনিকেতন বাড়ি তারপরে রবীন্দ্র মিউজিয়াম অমর্ত সেনের বাড়ি তিন পাহাড় তারপরে উপাসনা গৃহ তালোধ্বজ যে তাল গাছটা আছে ওইটা এইগুলো আপনি পেয়ে যাবেন একদম সেন্টার জায়গায় আছে আচ্ছা এবার সাইট সিনের কথা আপনাদেরকে বলি সাইট সিনের জন্য এখানে দু রকমের সাইট সিন করা যায় একটা হচ্ছে এক দিনেই ঘুরে আবার সেই দিনই রিটার্ন চলে যাওয়ারটা সেটার জন্য ওই ক্যাম্পাসের চারপাশে যে জায়গাগুলো আছে ও সেই জায়গাগুলো কাছাকাছির মধ্যে সেগুলো আপনাদেরকে ঘোরাবে সেগুলোর জন্য খরচ পড়ছে ওই পাঁচশো টাকার মতন সাড়ে ছশো টাকা ওনাদের রেট আছে ওনাদের কাছে একটা লিস্ট আছে তো সেটার জন্য সাড়ে ছশো টাকা খরচা পড়ে আপনারা দর দাম করে যতটা করতে পারেন ততটা আর একটা হচ্ছে কাস্টমাইজ মানে আপনি যেখানে যেখানে যেতে চান আপনি ওনাদেরকে বললেন কোথায় খেতে চান সেই জায়গাগুলো বললেন তারপরে দরদাম করে আপনাদেরকে একটা রেট ঠিক করে নিতে হবে কঙ্কালীতলা থাকবে শনিবারের হাট থাকবে রাজবাড়ি থাকবে এই যে দূরের জায়গাগুলো এবং কাছের জায়গাগুলো তো আমরা যে টোটোটায় করে এলাম একজন বয়স্ক মানুষ বেশ ভালো তো ভদ্রলোক আমার পছন্দ হয়েছে তো তার সঙ্গেই আমি একটু দরদাম করে একটা রেট ঠিক করে নিয়েছি আমাদেরকে ষোলোশো টাকা বলেছিলেন আমরা একটু কম করেছি ওই চোদ্দোশো টাকায় রাজি করিয়েছি তো এবার উনি আসবে এখন দুপুর হয়ে গেছে আমাদের প্রথম টার্গেট হচ্ছে আজকে প্রথমে খেয়ে নেওয়া খেয়ে নিয়ে বিকাল বা সন্ধ্যের মধ্যে যতগুলো জায়গা দেখা যায় ততগুলো জায়গা আমরা দেখে নেব আর পরের দিন মানে শনিবার দিন আর যে জায়গাগুলো আছে প্রথমে কঙ্কালীতলায় চলে যাব এবং আর যে চারপাশের জায়গাগুলো আছে আমরা ঘুরে দেখে নেব শান্তিনিকেতনে ক্যাম্পাস চত্বরে মোট ছাব্বিশটি ঘোরার জায়গা আছে যেগুলির বেশিরভাগই একটির পর একটি আর জায়গাগুলির মধ্যে দূরত্বও খুব কম এই জায়গাগুলি দেখার খরচ ছশো পঞ্চাশ টাকা এই জায়গাগুলি ঘুরতে একটি বেলাই যথেষ্ট এর মধ্যে কোভিডের জন্য এখনও বেশ কিছু জায়গা বন্ধ আছে আর ক্যাম্পাসের বাইরে আছে বারোটি জায়গা যেগুলির মধ্যে কয়েকটির দূরত্ব একটু বেশি জায়গাগুলি দেখার জন্য খরচ বারোশো পঞ্চাশ টাকা আর এই দূরের জায়গাগুলি ঘুরতে পুরো একটা দিন সময় লাগবে অর্থাৎ শান্তিনিকেতনের চারপাশে সমস্ত জায়গাগুলি ঘুরে দেখার খরচ হবে এক হাজার নশো টাকা তবে এর মধ্যে যথেষ্ট দরদাম চলে এই হচ্ছে প্রকৃতি ভবন এখানে একজনের জন্য এন্ট্রি ফির জন্য লাগছে তিরিশ টাকা আর ফটোগ্রাফির জন্য লাগে কুড়ি টাকা আর সকাল নটা থেকে সন্ধ্যে পাঁচটা অবধি খোলা থাকে এখানে বিভিন্ন প্রকৃতি থেকে বিভিন্ন পাথর কাঠের এবং ধাতুর জিনিস সংগ্রহ করে রাখা আছে যেগুলো দেখতে খুব সুন্দর এবং আপনাকে অনেক সময় দিয়ে দেখতে হবে দারুণ জায়গা আপনার শান্তিনিকেতনে আসলে অবশ্যই একবার প্রকৃতি ভবন ভিজিট করে যাবেন এখানকার সমস্ত জিনিসই প্রকৃতি থেকে যেমনভাবে পাওয়া গিয়েছে ঠিক তেমনভাবেই রাখা আছে দৃষ্টি দিয়ে সব কিছু সৃষ্টি করা হয়েছে সুব্রত বসু মহাশয় যিনি সারা বিশ্ব থেকে এই জিনিসগুলি দীর্ঘ ষাট বছর ধরে সংগ্রহ করেছেন 
এবং তার নামও দিয়েছেন তবে আপনারা নিজেরাও চিন্তা ভাবনা করে নিজেদের কল্পনাকে নাম দিতে পারেন কলকাতার প্রিন্সেপ ঘাট ও আরও বিভিন্ন জায়গায় এই প্রাকৃতিক জিনিসগুলির প্রতিলিপি রাখা আছে এই জায়গাটা এত সুন্দর বলে বোঝাতে পারবো না প্রচুর ব্রেন খরচা করতে হবে আপনাকে চারপাশটা দেখুন একটু ধীরে সুস্থে জায়গায় দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ পর্যবেক্ষণ করে বুঝতে হবে জিনিসগুলো কি অনেকটা সময় লাগবে এই বনবীতির হেসেল ঘর থেকে খেলাম খাওয়া দাওয়াটা সত্যি খুব ভালো ছিল স্বাদ ভালো আর খুব যত্ন করে খাইয়েছে শুধু আমরা একটা নবদ্বীপের দই নিয়েছিলাম একটু লোভে পড়েই কিন্তু দইটা একদম বাজে ছিল তো আপনারা আসলে এখানে খেতে পারেন দইটা একটু বুঝে সুঝে খাবেন আমরা চলে এলাম আমার কুটিরে এখানে হচ্ছে হস্তশিল্পর যে তৈরি হয় সেটা এখানেই মেন হয় তারপরে বিভিন্ন জায়গায় সেই হস্তশিল্পগুলোকে পাঠিয়ে দেওয়া হয় বিক্রির জন্য ওহ পুরো মাথা ঘুরে গেল যা এখানে কালেকশান আছে দুর্দান্ত আপনারা যারা ঘর সাজাতে ভালোবাসেন অবশ্যই এখানে আসুন খুব ভালো ভালো জিনিস পাবেন এইটা হচ্ছে সৃজনী শিল্পগ্রাম এটা সকাল সাড়ে নটা থেকে বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত খোলা থাকে প্রচুর পর্যটক এসেছেন এখানে এখানে কিন্তু টিকিট করে আপনাকে ভেতরে ঢুকতে হবে একজনের টিকিটের মূল্য হচ্ছে কুড়ি টাকা চলুন দেখি ভিতরে কি আছে
सुरुलर राजबाड़ी जैगाटार नाम हम सुरुल और ये राजबाड़ी आज एट सरकार राजबाड़ी सतरशो पंचाश साले प्रसिद्ध व्यवसायी श्रीनिवास सरकार ये राजबाड़ीटार निर्माण कर एखने आढ़ाई बचर पुरानो दुर्गा पुजो है से दुर्गा पुजो श्रीनिवास सरकार महाशय शुरू कर टेराकोटार कैकटा मंदिर आ चल से मंदिरगुलो देखे नी सुप्रभात आज के द्वित दिन सैट सिन शुरू हो सब प्रथम जाकाली तलाय चले कंकाली तलाय बोलपुर लाभपुर जो रोड टाइम रोड टाइम सतीपीठ पीठ एखने देवी सतर कोमर अंश अर्थात काखाल जेटा से पड़े तो जैगाटार नाम हो कंकाली तला देवी सतर कोमर अंशी मंदिर पास कूडर जलर मध्य रखा था चैत्र मासर अमवस्यार दिन से जल थे तुले पुजो है तरपर आबार कूडर जले निमज्जित कर रखा है सकाल सकाल बैरिए एकदम जो पुजो स्टार्ट हलो तक ही पुजो दीते पे से ही कारण फाका छो अने भीड़ ग तब खूब बसि जो समय लगे ता नये पुजो ताड़ी हो जा मंदिर ठीक पीछन दिखे ये नदी देखें ये नदी का हे कोपाई नदी नदीटार उत्पत्ति बक्रेश्वर नदी थे नदी के अनेक शाल नदी थकें बक्रेश्वर नदी थे उत्पत्ति हार पर वीरभूम विभिन्न जिले ये नदी का बे गए जमन धरून शांति निकेतन बोलपुर कंकालीतला किन्नाहार लाभपुर यब विभिन्न जैगे दिए नदी का बे गए नदीटार ये बाँगुलो आई बाँटा अनेकटा मेरे जो गलार हार है हाँसुली हार से ही हाँसुली हाड़े मत यही हाँसुली बाघ बला विश्वकवि रवीन्द्रनाथ ठाकुर यदीटार ओपर ही लिखे से 
ছোট নদী কবিতাটি আমাদের ছোট নদী চলে বাঁকে বাঁকে বৈশাখ মাসে তার হাঁটু জল থাকে আর বিখ্যাত লেখক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় এই নদীর ওপরই নির্ভর করে একটি উপন্যাস লিখেছিলেন যার নাম হচ্ছে হাঁসুলি বাঁকের উপকথা এছাড়া উনিশশো সালে বিখ্যাত পরিচালক তপন সিংহ সেই উপন্যাসটার ওপর হাঁসুলি বাঁকের উপকথার ওপর একটা চলচ্চিত্র নির্মাণ করেছিলেন এইখানে জায়গায় জায়গায় অনেক জায়গায় গুড় তৈরি হচ্ছে একদম খাঁটি গুড় তো আমরা ভাবছি একটু খেজুরের রস খাবো আর একটুখানি গুড় নেবো গরম বহুদিন পর এই রস পেলাম আসল কোল্ড ড্রিঙ্কস আমরা যখন এসেছিলাম তখন বেশ ফাঁকা ছিল এখন অনেকটা ভিড় হয়ে গেছে এই দেখুন আচ্ছা এখানে খেজুরের যে রস আছে সেগুলো পনেরো টাকা গ্লাস আর খেজুর গুড় যেগুলো আছে সেগুলো হচ্ছে একশো ষাট টাকা কেজি আর যে কন্টেনারটা আপনাকে দেবে কন্টেনারের মধ্যে আপনি নিয়ে যাবেন সেটার জন্য পনেরো টাকা এক্সট্রা দেবে এই বল্লভপুর ওয়াইল্ড লাইফ স্যাংচুয়ারিতে আমরা চলে এসেছি এই স্যাংচুয়ারিটা উনিশশো সালে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল এখানে টিকিটের প্রাইস হচ্ছে বড়দের পঞ্চাশ টাকা সকাল নটা থেকে বিকেল সাড়ে তিনটে পর্যন্ত খোলা থাকে আর যদি স্টুডেন্ট হয় বা ছোট বাচ্চা হয় তাদের টিকিট হচ্ছে পাঁচ টাকা এখানে অনেকগুলো হরিণ রাখা আছে ওই একদম ঢুকেই প্রথমের দিকে আর প্রচুর পাখি দেখতে পেলাম একটা অ্যাকোরিয়ামও দেখতে পেলাম অনেক মাছ আছে অ্যাকোরিয়ামটায় এখানে একটা ওয়াচ টাওয়ার আছে ওয়াচ টাওয়ারটায় চলুন উঠি এখানে অনেক জায়গায় হরিণ আছে আর ওয়াইল্ড লাইফ স্যাংচুয়ারি বলতে খুব যে ঘন জঙ্গল সেরকম নয় তবে মোটামুটি পরিবেশটা ভালো শান্ত বল্লভপুর থেকে আমরা সোজা চলে গেলাম বিশ্বভারতী ক্যাম্পাসে আচ্ছা কলা ভবনের এরপর দেখে নিলাম উনিশশো সালে ইকোনমিক সায়েন্সের নোবেল পুরস্কার বিজয়ী এবং ভারত রত্ন অমর্ত সেনের বাড়ি সঙ্গীত ভবন হ্যাঁ গান বাজনা নিয়ে পড়াশোনা গান বাজনা নিয়ে পড়াশোনা আছে আচ্ছা দেখে নিলাম শ্রদ্ধেহ রাম কিঙ্কর বেজের তৈরি ভাস্কর্য কলা 
বাংলা ভবনের অফিস এটা এখন রবীন্দ্র ভবনে এসে গেছি রবীন্দ্র ভবনের উত্তরায়নের যে মিউজিয়ামটা সেটা কিন্তু পর্যটকদের জন্য খোলা আছে আর টিকিট প্রাইস হচ্ছে সত্তর টাকা যদি স্টুডেন্ট হয় তাহলে দশ টাকা কার্ড দেখাতে হবে আর যদি ফরেনার হয় তাহলে তিনশো টাকা রবীন্দ্র মিউজিয়ামে আপনি কবিগুরু সারা জীবনের কার্যকলাপ পরিবার বিভিন্ন উপহার তার ব্যবহৃত জিনিসপত্র পদ্মা নৌকার মডেল নোবেল প্রাইজের ছবি পোশাক শেষ যাত্রার রেলের কোচের মডেল ও আরও অসংখ্য খুঁটিনাটি তথ্যগুলি পাবেন আঠেরোশো তিয়াত্তর সালে বারো বছর বয়সে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রথমবারের জন্য শান্তিনিকেতনে আসেন আঠেরোশো অষ্টআশি সালে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এই শান্তিনিকেতনের পুরো সম্পত্তিটাই উৎসর্গ করেন ব্রহ্মবিদ্যালয় নির্মাণের জন্য উনিশশো এক সালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ব্রহ্মচার্য আশ্রম শুরু করেন যেটা পাঠভবন নামে পরিচিত হয় উনিশশো সালে উনিশশো সালে তিনি সাহিত্যের জন্য নোবেল পুরস্কার অর্জন করেন আর উনিশশো সালে তিনি বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা করেন যেটা সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি এবং ইনস্টিটিউট অফ ন্যাশনাল ইম্পর্টেন্সের স্বীকৃতি লাভ করে উনিশশো সালে মিউজিয়ামের ঠিক পাশে এখানে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পাঁচটি বাড়ি আছে যেখানে বছরের বিভিন্ন সময় তিনি বিভিন্ন বাড়িগুলিতে থাকতেন বাড়িগুলো হচ্ছে উদয়ন শ্যামলী কোনার্ক পুনশ্চ আর উদিচি আর যেখানে আমরা মিউজিয়ামটা দেখলাম সেই বাড়িটার নাম হচ্ছে বিচিত্রা রবীন্দ্রভবন মিউজিয়ামের উল্টো দিকেই আছে শান্তিনিকেতন আশ্রম এবং তার পাশে হলো ছাতিমতলা যেখানে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ধ্যান করতেন এর পাশেই শান্তিনিকেতন বাড়ি আর তার উল্টো দিকে পুরনো মেলার মাঠ এইটা হচ্ছে সেই অতিথি নিবাস যেটা আঠেরোশো তেষট্টি সালে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর নির্মাণ করেছিলেন অতিথিদের থাকার জন্য আর তারপরে তো সময়ের সাথে সাথে এই পুরো এলাকাটারই নাম হয়ে গিয়েছে শান্তিনিকেতন এর পাশে আপনাদেরকে একটা জিনিস আছে দেখাচ্ছি এইটা হচ্ছে উপাসনা গৃহ এইটা লম্বায় হচ্ছে ষাট ফুট আর চওড়ায় হচ্ছে তিরিশ ফুট একমাত্র ছাদ আর মেঝেটা বাদ দিয়ে পুরো কাঠামোটাই কিন্তু কাঁচ দিয়ে তৈরি করা হয়েছে যখন এটা নির্মাণ করা হয়েছিল সেই সময়ের মানুষের কাছে এই বাড়িটা খুব আকর্ষণের ছিল মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এই বাড়িটা নির্মাণ করেছিলেন লন্ডনের দি ক্রিস্টাল প্যালেসের অনুকরণে উপাসনা গৃহের পাশেই এই হলো সেই তাল গাছ যেটা দেখে কবিগুরু লিখেছিলেন তাল গাছ এক পায়ে দাঁড়িয়ে সব গাছ ছাড়িয়ে উকি মারে আকাশে আর এই হলো তিন পাহাড় এখানে একটি পুকুর খনন করার জন্য তিনটি ধাপে মাটি উঁচু করে রাখা হয়েছিল এই বটগাছটির ছবি সহজ পাঠ বইতেও দেখা যায় আর এই হলো আনন্দ পাঠশালা মাননীয়া ইন্দিরা গান্ধী উনিশশো থেকে উনিশশো সাল পর্যন্ত এখানেই পড়াশোনা করেছিলেন বাংলাদেশ ভবন কিন্তু বন্ধ আছে আজকে খোলার কথা ছিল কিন্তু আজকেও দেখছি বন্ধই আছে খোলেনি আমরা চলে এলাম শালবনিতে এখানে বিভিন্ন সিনেমা এবং সিরিয়ালের শুটিং হয়েছে এর পাশেই পলাশবনি গ্রাম এইটা হচ্ছে পলাশবনি গ্রামে যাওয়ার রাস্তা কিন্তু এই পলাশবনি গ্রামে যেতে হলে আপনি দূর থেকে ছবি তুললে ঠিক আছে কিন্তু বাড়ির ভিতরে প্রবেশ করার চেষ্টা করবেন না প্রথমেই কিন্তু ওরা একটা বোর্ড লাগিয়ে রেখেছে যে বিনা অনুমতিতে ছবি তোলা নিষেধ কোনো বাড়ির ভিতরে প্রবেশ করা নিষেধ তো এই জিনিসটা খেয়াল রাখবেন আপনারা শালবনি দিয়ে এসে এই সোজা যে মাটির রাস্তাটা চলে গেছে ওই রাস্তাটা ধরে যেতে পারেন কিছুটা গ্রামের ভিতরে ঢুকে দেখতে পারেন খুব সুন্দর ভিতরে খুব ভালো কাজ করা আছে
শান্তি নিকেতন ভ্রমণের সেরা জায়গাগুলোর মধ্যে একটা হচ্ছে এই সোনাঝুরির হাট এটাই শনি শনিবারের হাট এখানে আরও একটা হাট বসেছে এই পাশেই তো অনেকটা ভিড় হয়ে যায় তো সেই কারণে দুটো পাটে পাট করে দিয়েছে মানে এত জিনিস দেখে মাথা পুরো ঘুরে যাচ্ছে আমার কি নেব কি নেব না সেটাই ভাবছি একটা পাঞ্জাবি কিনলাম দামও কম ভালো জিনিসগুলো আপনারা আসলে এখানে খুব ভালো কেনাকাটি করতে পারবেন ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক এবং শেয়ার করবেন আর এই ধরনের ভিডিও আরও দেখার জন্য চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখুন আমি অভিষেক আপনাদের সঙ্গে আমার আবার দেখা হবে নতুন কোনো জায়গায় নতুন কোনো ভিডিওয়ে খুব ভালো থাকবেন ধন্যবাদ